హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మిస్ రిషా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో చాలా ఈజీగా టేస్టీగా ఉండే ఒక సింపుల్ కర్రీ చేసి చూపిస్తానండి ఫ్రెండ్స్ ఇవేంటో మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా అవునండి మ్యాక్రోని ఎల్బోస్ వీటితో మనం జనరల్గా పాస్తా చేసుకుంటాం కానీ ఈరోజు వీడియోలో ఈ ఎల్బోస్ అలాగే మునక్కడ కాంబినేషన్తో కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ఇది చాలా బాగుంటుంది మనకి మ్యాక్రోని ఎల్బోస్ అన్ని సూపర్ మార్కెట్లో ఈజీగా దొరుకుతాయండి ఇప్పుడు కొన్ని కిరాణా షాపుల్లో అయితే వీటిని లూజ్గా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని కూడా అమ్ముతున్నారు నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న కప్పు ఎల్బోస్ తీసుకుంటున్నాను ఇవి సుమారుగా మెజరింగ్ కప్ ప్రకారం అయితే పావు కప్పు ఉంటాయండి ఇప్పుడు వీటిని ఒక బౌల్లో వేసుకుని వాటర్ వేసుకుని నీట్గా ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇలా వీటిని క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని పదిహేను నిమిషాల పాటు వీటిని నానపెట్టుకోవాలి ఇవి నానడానికి ఎక్కువ టైం పట్టవండి మనం కర్రీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు వీటిని నానపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మరైతే ఇప్పుడు ఇంకా కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ హీట్ చేసుకుని అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే రెండు పచ్చిమిర్చిని ఇలా చీలికలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఇలా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు అలాగే నాలుగు ఉల్లిపాయల్ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయల్ని ఒక నిమిషం పాటు బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి కొంచెం కలర్ మారితే సరిపోతుంది చూడండి ఉల్లిపాయలు ఈ విధంగా కొంచెం మగ్గి ఇలా కొంచెం కలర్ మారిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో రెండు మునక్కాయల్ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి రెండు కప్పుల ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుంటే ఒక కప్పు మునక్కాడ ముక్కలు సరిపోతాయండి ఇప్పుడు ఈ మునక్కాడ కూడా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మరొక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా మునక్కాళ్ళు కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో పావు టీ స్పూన్ పసుపు అలాగే మీరు తినే స్పైసీనెస్కి తగ్గట్టుగా కారం అలాగే టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఇప్పుడు ఇవన్నీ ముక్కలకు పట్టేటట్లు బాగా కలుపుతూ ఒక ఇరవై సెకండ్ల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడు కారం పసుపులో ఉన్న పచ్చివాసన కూడా పోతుంది ఇలా ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక కప్పు వాటర్ లేదా ఈ ముక్కలు మునిగేంత వరకు వాటర్ వేసుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు వీటిని ఉడికించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే మునక్కడ పూర్తిగా ఉడక్కుండా ఇలా కొంచెం సగం ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా నానపెట్టుకున్న మ్యాక్రోని ఎల్బోస్ని వాటర్ తీసేసి యాడ్ చేసుకోవాలి మనకి ఎల్బోస్ ఉడకడానికి ఎక్కువ టైం పట్టదండి మునక్కడ సగం ఉడికిన తర్వాత వేసామనుకోండి రెండు కరెక్ట్గా ఉడుకుతాయి ముందే వేసేస్తే మళ్ళీ ఎల్బోస్ పేస్ట్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా కలుపుకుని వాటర్ తగ్గితే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని మరొక ఐదు నిమిషాల పాటు వీటిని ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే మనకి మునక్కాళ్ళు ఎల్బోస్ చక్కగా ఉడికిపోయాయండి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక చిన్న కప్పుడు పాలు యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇవి ఆప్షనల్ మీకు నచ్చకపోతే ఇది ఒకటి వదిలేసేయండి పాలు వేయడం వల్ల కూరకి కమ్మదనం వచ్చి టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఇప్పుడు ఇంక మూత పెట్టకూడదండి మూత పెట్టకుండానే ఈ పాలు దగ్గర పడేంత వరకు ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించుకోవాలి కొంతసేపటికి కూర ఇలా దగ్గర పడుతుందండి ఇప్పుడు ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి సర్వ్ చేసుకోవడమే ఇది రైస్లో కానీ చపాతీలో కానీ రోటీలో కానీ దేంట్లోకైనా బాగుంటుందండి ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా చాలా సింపుల్గా ఈ కర్రీని తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ కాంబినేషన్లో మీరు ఎప్పుడు కర్రీ తయారు చేసి ఉండకపోతే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో నాతో కమెంట్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ అలాగే మరి మీరు ఈ ఛానల్ ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం పక్కనే వచ్చిన బెల్ను కూడా ప్రెస్ చేస్తారు కదా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో